ഇതിനോടുകൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം കണ്ണുകൾ അടച്ച് കൈകൾ കൂപ്പി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേരാം നിത്യനും പരിശുദ്ധനുമായി ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവെ അങ്ങയെ ധ്യാനിക്കുവാൻ അങ്ങയെ പഠിക്കുവാനായി അവിടുത്തെ സന്നദ്ധിയിലടി ഞങ്ങളായിരിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം നല്ല അറിവ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തരണം നല്ല ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉടമകളാക്കി അടിയങ്ങളെ മാറ്റണം കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ അടിയങ്ങളേവരെയും നീ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാം തന്നെ ആമേ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് മനഃപ്പാഠവാക്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമോ നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന ഒരു പാഠമായിരുന്നു അല്ലേ പഴയ നിയമത്തിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി എന്തായിരുന്നു വാക്യം നിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണേണ്ടതിന് എൻ്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണം നിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണേണ്ടതിന് എൻ്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ എന്നായിരുന്നു നമ്മളുടെ വാക്യം എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വാക്യമോ ഇന്നത്തെ വാക്യം നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും നിന്നോടുകൂടെയുള്ളത് കൊണ്ട് ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കും ഭയപ്പെടരുത് ഭ്രമിക്കുകയും അരുത് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചുവല്ലോ യോശുവ ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും നിന്നോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കും ഭയപ്പെടരുത് ഭ്രമിക്കുകയും അരുത് എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചുവല്ലോ യഹോവയായ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയോട് കൽപ്പിച്ച വചനങ്ങളാണ് ഏത് ഇന്നത്തെ വാക്യം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായി കഴിയുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ഭയത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച് കേട്ടത് അതാണ് പറയുന്നത് ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കുക ഭയപ്പെടരുത് ഭ്രമിക്കുകയും വരുത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ ഉറപ്പും ധൈര്യവുമുള്ളവനായിരിക്കുക ഭയപ്പെടരുത് ഭ്രമിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി വളരെയധികം ഭയപ്പാടോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഈ വാക്കുകൾ യഹോവയായ ദൈവം പറയുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും നല്ല ധൈര്യവാനായ ആരോടെങ്കിലും ഈ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ദൈവം പറയുമോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഭയചികിതനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോടാണ് ഈ വാക്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയന്ന് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കാം ആരാണ് വ്യക്തി ആ നൂൻ്റെ മകനായ യോശുവയാണ് ഈ വ്യക്തി ആര് നൂൻ്റെ മകനായ യോശു എന്തിനായിരിക്കാം ഇനി യോശുവ ഭയന്നിട്ടുണ്ടാകുക യഹോവയായ ദൈവം ഈ യോശുവയെ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ആ സാഹചര്യം എന്താണ് അങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം അത് മോശ മരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം ഇസ്രയേൽ ജനതയെ ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത ദേശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എവിടെയായിരുന്നു ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത ഭൂമിയെ അവകാശമാക്കുവാനായിട്ട് ഇസ്രയേൽ ജനതയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ടുന്ന കടമ ആർക്കാണുള്ളത് ഈ യോശുവയ്ക്കാണുള്ളത് അങ്ങനെ യോശുവയെ ദൈവം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ 
യോശുവ ഭയങ്കര ഭയചികതനായി നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യോശുവെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വാക്യമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അയ്യോ എനിക്ക് ഇതിന് സാധിക്കുകയില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുകയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതെന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം പറയുകയാണ് നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ നിന്നോടുകൂടെ ഞാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നീ ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കും ഭയപ്പെടരുത് ഭ്രമിക്കുകയും വരുത് എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ദൈവ വചനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പഴയ നിയമത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പഠിച്ചു അങ്ങൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയ നിയമങ്ങൾ വാഹകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മോട് പല തരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സംസാരം കേട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒക്കെയും കടമയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എവിടെ നിന്നാണ് ഇസ്രയേൽ ജനത വരുന്നത് മിശ്രീമറിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലാണ് അല്ലേ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ഈ മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രയേൽ ജനത മിശ്രീ മിശ്രീമിൽ നിന്ന് ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെയും വനാന്തരങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അവസാനം എന്ത് ചെയ്തത് മോശ മരിക്കുന്നത് മോശ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് യോശുവയെ ഈ ഒരു കാര്യനിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വേണം നമുക്ക് കരുതാം മോശയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു ആര് യോശ സമർത്ഥനും ബുദ്ധിമാനുമായ ഒരു സേനാധിപതിയും അതിശക്തനായ ആത്മീയ പ്രചോദനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിരുന്നു ഈ യോശുവയെന്ന് വേണം നമുക്ക് കണ കണക്കാക്കുവാൻ ഇദ്ദേഹം എഫ്രീം ഗോത്രക്കാരനാണ് ഏതാണ് എഫ്രീം ഗോത്രക്കാരൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് യഹോവ വീണ്ടെടുപ്പാകുന്നു എന്നാണ് യഹോവ വീണ്ടെടുപ്പാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നു യഹോവ വീണ്ടെടുപ്പാകുന്നു എന്നൊക്കെ വേണം നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി യോശുവ പിന്നീടുള്ള നാളുകളിൽ എന്താ ചെയ്തത് ഇസ്രയേൽ ജനതയെ എവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കനാൻ ദേശത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കനാൻ ദേശത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ എന്താണ് കനാൻ ദേശം പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന വളരെ സുഭിക്ഷിതത്വമുള്ള അല്ലെ വളരെ ഫലഭുഷ്ടിയുള്ള ഒരു ദേശമാണ് ആ ദേശത്തെ അവകാശമാക്കിയാണ് ആര് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ജനത കടന്നു പോകുന്നത് അവകാശമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഈ ജനത്തെ ഒരുക്കിയത് ആരായിരുന്നു യോശുവയായിരുന്നു എന്നാണ് വിശുദ്ധ വചനം നമ്മെ പഠിക്കുന്നത് വലിയൊരു കൂട്ടമായ സ്ത്രീയിൽ ജനതയെ കനാനിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ തനിക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് യോശുവയ്ക്ക് സംശയമുണ്ടായി അപ്പോൾ ദൈവം അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദൈവം യോശുവയോട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് യോശുവ കെഴി യോശുവൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ആറ് ഏഴ് വാക്യം ഒമ്പത് വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മെ നമുക്ക് കാണുവാനായിരിക്കണം എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് നിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യന് നിൻ്റെ നേരെ നിൽക്കുകയില്ല അല്ലേ നിൻ്റെ നേരെ വരുന്ന മുഴുവൻ ശത്രുക്കളുടെ മേലും നീ ജയം നേടും ഞാൻ മോശയോട് കൂടി ഇരുന്നതുപോലെ നിന്നോട് കൂടിയും മരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ വിടുക കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഇല്ല ദൈവം താൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒരിക്കലും പിൻവലിക്കുകയില്ല എന്ന ഉറപ്പ് ഈ യോശുവയ്ക്ക് നൽകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം ഒരു വാഗ്ദത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ വാഗ്ദത്വത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് ഈ പാഠഭാഗം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം യോശുവയ്ക്ക് നൽകിയ കൽപ്പനകൾ എന്താണെന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതായത് പറയുകയാണ് മോശയ്ക്ക് ലഭിച്ച കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും യോശുവയ്ക്കും ദൈവം നൽകിയെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തെ മനസ്സിലാക്കി പഴയ നിയമത്തെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 
അത് വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവം ഈ യോശുവേട് പറയുന്നത് എന്ത് നിങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ന്യായ പ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകരുത് അതായത് പല സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സമയത്തും ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നിൻ നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെ വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ പല സിനിമാ കഥകളും സിനിമാ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്നും പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവവചനം നമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ന്യായ പ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കണം നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കണം അതാണ് ദൈവം നമ്മൾ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നീട് എന്താ പറയുന്നത് നിൻ്റെ നടപ്പ് ന്യായ പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസൃതമായിരിക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ നിൻ്റെ നടപ്പ് ന്യായ പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട് തീരണം അവൻ അതിശക്തനും അധികാരമുള്ളവനുമൊക്കെ ആയിരിക്കാം എങ്കിലും അവനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആജ്ഞകൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുവാനായിട്ട് യോശുവ ബാധ്യസ്ഥനായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്താ വാഗ്ദത്വത്താലും സാന്നിധ്യത്താലും യോശുവ ധൈര്യപ്പെടുകയാണ് അവൻ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ദൈവത്തിന് അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൻ വിനയാനിതനായി തീർന്നു അവൻ ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഈ ജനതയെ കനാൻ ദേശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അധൈര്യപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളുടെ പരീക്ഷകൾ നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മെ തള്ളിപ്പറയുമ്പോൾ നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അധൈര്യപ്പെട്ട് പോകാറുണ്ട് അല്ലെ ഇനി എന്നെ കൊണ്ടൊന്നിനും കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പത്രം വായിച്ചപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സിനും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള അറുപത്തിനാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് പത്രത്തിൽ വന്നു എന്താണ് കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവം പറയുകയാണ് നീ ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കും ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് എന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല സകല ശക്തിയും നമ്മളുടെ മുമ്പാകെ മുഴങ്കാലുകളെ മടക്കും എന്ന് വിശുദ്ധവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് യോശുവെ പോലെ ധൈര്യമുള്ളവനാൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുവാൻ ജനത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക നേതൃത്വം ജനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ ദൈവം യോശുവെ തയ്യാറാക്കിയത് പോലെ നമുക്കും ദൈവസന്നിധിയിലായിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കാം അതിന് ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഒരുക്കട്ടെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വേദഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വാ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് വേദപുസ്തക ഈ പാഠഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലേ മോശയുടെ മരണശേഷം ജനം എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നാണ് യോ ദൈവം യോശുവേട അരുളി ചെയ്തത് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നാണ് കനാൻ ദേശത്തിലേക്ക് ജനത്തിന് നിശ്ചയിച്ച അരുളിയ അതിരുകൾ ഏവയാ അത് യോശുവയുടെ പുസ്തകം നിങ്ങൾ ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും ലെബനോനും ഫ്രാത്ത് മഹാസമുദ്രം അവിടെ മഹാ ഹിത്യരുടെ ദേശം അങ്ങനെയുള്ള അതിരുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതുക ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെയും ശുഭമായിരിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണത്തെ പ്രമാണിക്കണം ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ദിനം പ്രതി ഉരുവിടണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാം ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ രാപ്പകൽ ധ്യാനിച്ചാൽ എന്താണ് പ്രതിഫലം കിട്ടുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് 
എന്താ പറഞ്ഞത് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ അത് പ്രമാണിച്ച് നടക്ക നടക്കണം എന്നാൽ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി സാധിക്കും എന്നാണ് അതായത് നീ ചെയ്യുന്ന നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്ത് ചെയ്യും ദൈവം നിനക്ക് സാധിച്ചു തരും ഭയപ്പെടാതെയും ഭ്രമിക്കാതെയും ഇരിക്കുവാൻ യോശുവെ ദൈവം എപ്രകാരം സഹായിച്ചു ഇപ്രകാരം സഹായിച്ചു ദൈവത്തിന് ദൈവം അവന് ആശ്വാസം നൽകി സമാധാനം നൽകി എന്ന് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ശരിയോ തെറ്റോ എഴുതുക പിന്നെന്താണ് ചിത്രത്തിന് ചായ ഇടുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക മനഃപാഠവാക്യം പഠിക്കുക ആ നാല് പാഠം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു അല്ലെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ആ നാല് പാഠവും വളരെ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി ദൈവവചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുക നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് നിങ്ങൾ പറയുക ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം ദേവാലയം തുറക്കുവാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്രയും വേഗത്തിൽ തുറക്കട്ടെ അത് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് പഠിക്കുകയും പാട് പാട്ടുകൾ പാടുകയും കഥകൾ കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം അതിന് ദൈവം നമ്മെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ആമേ